প্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা প্র্যাকটিস সেট টু এটার দিচ্ছি প্র্যাকটিস সেট টুতে কিছুটা গ্রামার এবং কিছুটা টেক্সুয়াল প্রশ্ন এর আগের সেটের মতো দেখেছেন আপনারা এই সেটগুলো মাঝে মাঝেই দিতে থাকবো তবে এই প্র্যাকটিস সেটগুলোতে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে সব কঠিন প্রশ্ন থাকবে না প্র্যাকটিস সেটগুলোতে সাধারণত প্র্যাকটিস করার মতো যে প্রশ্নগুলো থাকে অর্থাৎ কিছু কঠিন কিছু সোজা এই টাইপের প্রশ্নগুলো দিয়ে কিন্তু তৈরি করা হয় এর মতো কিছু প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই থাকে এবং সেগুলো আমরা সবাই জানি এবার এই প্র্যাকটিস সেটগুলো যেটা করবেন সেটা হচ্ছে একবার প্রশ্নটা যখন আমরা পূর্ব তখন আপনি অ্যান্সারটাকে আইডিয়া করে নেবেন তারপরেই আমরা এর অ্যান্সারটা নিয়ে আলোচনা করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আজকে অ্যান্সারটা বলে দেওয়া হবে তাহলে চলুন প্র্যাকটিস সেট টুটা নিয়ে আরম্ভ করি প্রথম প্রশ্নটা দের ইজ নো বিটার ক্যান্টেঙ্কার ইন অল ইন দ্য অল ক্রিস্টেন ডোম বলছে হু ইজ কল্ড ক্যান্টেঙ্কার কাকে ক্যান্টেঙ্কার স্টোড বলা হয়েছে এই লাইনটা হয়তো অনেকেরই অজানা কিন্তু লাইনটার যখন অপশনগুলো দেখবেন তখন মনে হবে সিস্টু সু কঙ্কার থেকে এই প্রশ্নটা একে এখানে কাকে ক্যান্টেঙ্কার টোট বলছে এবং কে বলেছে সেটাও আমাদের অবশ্যই জানা উচিত টেক্সটটাকে ভালো করে পড়া উচিত আপনার কিন্তু এই টেক্সটটাকে ভালো করে অবশ্যই পড়বেন কিছু কিছু প্রশ্ন এরকম থাকবে যেগুলোতে কিন্তু অবশ্যই টেক্সট না পড়লে পাড়া যাবে না কিছু কিছু আমাদের থিমেটিক প্রশ্নগুলো থাকে অর্থাৎ কত সনে লেখা হয়েছে বা কি টাইপের এটা রাইটিং এগুলো লেখা থাকে কিন্তু কিছু কিছু প্রশ্ন টেক্সটের ভেতর থেকে থাকবে যেমন এই প্রশ্নটা একটা তাহলে কাকে ক্যান্টেন কারা স্টোর বলা হয়েছে এখানে চারটা অপশন আছে মিসেস হার্ট ক্যাসল কেট হার্ট ক্যাসল বেড বাউন্সার এবং মিস নেভিল তাহলে এখানে কিন্তু আমরা যদি টেক্সটটাকে ভালো করে দেখি তাহলে আমাদের বুঝতে পারব অর্থাৎ আপনারা নিশ্চয়ই একটা আইডিয়া করে নিচ্ছেন আপনারা আপনাদের স্কোরিংটাও করতে পারেন এখানে কুড়িটা প্রশ্নের মধ্যে কত পেতে পারেন সেটা একটু দেখে নেবেন তাহলে এখানকার অ্যান্সারটা কি হবে নিশ্চয়ই খাতায় আপনারা রেডি করে নিচ্ছেন তাহলে এখানকার অ্যান্সারটা বলছি অ্যান্সারটা হচ্ছে ডি মিস নেভিলে ঠিক আছে এই অ্যান্সারটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের এখানে আচ্ছা নাম্বার টু দ্য লাস্ট অফ লুসি পোয়েমস ওয়াজ পাবলিশড ইন পোয়েমস ইন এখানে নাম্বার এ টু ভলিউমস নাম্বার বি লিরিক্যাল ব্যালার্টস নাম্বার সি ইয়ারো ভিজিটেড অ্যান্ড আদার পোয়েমস নাম্বার ডি ইয়ারো রিভিজিটেড এখানে লুসি পোয়েমসের মধ্যে শেষ লুসি পোয়েমটা কোনটাতে প্রকাশ হয়েছিল এটা কিন্তু আমাদের জানতে হয় এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তাহলে হচ্ছে এটা লুসি পোয়েমসের যে আমরা শেষ লুসি পোয়েমটা দেখি সেটা কিন্তু এই এ নাম্বার অ্যান্সার অর্থাৎ টু ভলিউমস পোয়েমস ইন টু ভলিউমস এই নামটাতে কিন্তু এই নামে একটা বই ছিল সেখানে প্রকাশ হয় আচ্ছা এবার আসি তিন নাম্বারটাতে তিন নাম্বারটাতে দেখুন কিটসেস ও থ্রু এ নাইট অ্যাঙ্গল ইজ এ রেগুলার হোরাসিয়া নোট কাউলিয়া নোট পিন্ডারি কোট দ্য নান অফ দ্য অ্যাব কোনটা হবে তাহলে আমাদের এটা অবশ্যই একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা কিন্তু আমাদের জানতে হয় সেটা হচ্ছে এটার অ্যান্সারটা তাহলে এ চারটার মধ্যে কোনটা হবে চারটার মধ্যে আমরা কিন্তু এটার অ্যান্সার পাচ্ছি হচ্ছে হোরাসিয়ান ওট অর্থাৎ কিটস এ ওট টু এ নাইট অ্যাঙ্গেল কিন্তু এটা হোরাসিয়ান ওট এবার পরেরটায় আসছি পরেরটা আসছি হচ্ছে দ্য পোয়েম ইউলিসেস ওয়াজ রিটন সুন আফটার টেনিসন হার্ড দ্য ডেথ অফ ইস ফ্রেন্ড টেনিসনের ফ্রেন্ড চারটা অপশন আছে নাম্বার এ আর্নাল্ড বি হেন্ডি হ্যালাম নাম্বার সি রবার্ট ব্রাউনিং এবং নাম্বার ডি হচ্ছে ডি কুয়েন্সি তাহলে এটার মধ্যে আমাদের রাইট অ্যান্সারটা খুঁজতে হবে অর্থাৎ ইউলিসেস কিন্তু এটা লেখা হয় আমাদের কবির একজন খুব ভালো বন্ধু ছিলেন নাম হচ্ছে অর্থার হেন্ডি হ্যালাম ইনি কিন্তু মারা যাওয়ার পরে ইউলিসেসটা লেখা হয় এবং এর সঙ্গে আরও একটা কবিতা আমরা পাই সেটা হচ্ছে ইন মেমোরিয়াম এটাও কিন্তু ইউলিসেসের মানে টেনিসেনের বন্ধু হ্যান্ডি হ্যালাম মারা যাওয়ার স্মৃতিতেই লেখা হয় আচ্ছা পরের প্রশ্নটা আসি দ্য পোয়েটস ভিজিটেড দ্য কুল পার্ক অ্যাট দ্য এজ অফ কবি ফার্স্ট ভিজিটেড এখানে কিন্তু ফার্স্ট ভিজিটটা বলছে কবির বয়স কত ছিল যখন প্রথমবার ভিজিট করেছিলেন কুল পার্কে আমরা বুঝতেই পারছি এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াইল্ড সোয়ান্স অ্যাট কুলে এখান থেকে নেওয়া তাহলে হচ্ছে প্রথমবার কবি কত বছর বয়সে সেখানে কুল পার্কে যান নাম্বার এ থার্টি টু নাম্বার বি থার্টি ফোর নাম্বার সি থার্টি সিক্স নাম্বার ডি থার্টি এইট এখানে চারটা অপশন আছে তাহলে এই চারটা অপশনের মধ্যে আমাদের অ্যান্সার কোনটা হবে নিশ্চয়ই আপনারা আন্দাজ করে নিয়েছেন অলরেডি এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের এটাতে পাচ্ছি আমরা এ অর্থাৎ থার্টি টু আচ্ছা একটা খুব সুন্দর প্রশ্ন পরের প্রশ্নটা থিঙ্ক নট অফ দেম দাও হ্যাজ দাই মিউজিক টু 
तेने प्रश्न की आर देम रेफार्स टू दिखने देम बोलते को बोझा हमें बुझते ही पासी एक प्रश्न क्योंकि हे एक विख्यात कविता किट्स ओच अटाम टू अटाम ये कविता नवा आटार अलरेडी एक भिडियो दिए दिए टेक्सटर जेखने लाइन बै लाइन आलोचना आखने अपना एक देखे नीबें तेल एखे क्योंकि देम बोलते देम रेफार्स टू संगस अफ स्प्रिंग मैं अन्सार देखो चार्ट अपशन आ संगस अफ अटम संगस अफ वेस्ट उन्न संगस अफ उन्टार एंड संगस अफ स्प्रिंग मैंने क्योंकि आगे अन्सार्ट दिल संगस अफ स्प्रिंग अपना बुझते ही पाचन एटार अन्सार संगस अफ स्प्रिंग अच्छा एबार पर प्रश्न आसि पर प्रश्न आसि हे द पेटी डन द आंडान भास्ट इज एन एक्साम्पल अफ ये क्योंकि लाइन तुले दिए द पेटी डन द आंडान भास्ट ये कौन कविता नवा होता जी एट कविता नवा होता हे लास्ट टाइम टूगेदार के क्योंकि एखे जो प्रश्न चाहिए से ही प्रश्न क्योंकि हे एट कौन फिगार अफ स्पीच ए पेटी डान द आंडान भास्ट तेल एट क्योंकि फिगार अफ स्पीचा बेर करते हमें क्योंकि जदिव आगे दिनों जो क्योंकि फिगार अफ स्पीचगल मान संज्ञागुलो जानते हैं क्योंकि रेटरिक प्रसूति जेटे जो प्रश्न के बीच से नाइन चेनर जो नहीं टाइप लाइन तुले फिगार अफ स्पीच क्योंकि थकब एर आगे दुई हज़ार षोलोते एस एस सर जो परीक्षा हो एस एल एस टीटा से रखम लाइन तुले फिगार अफ स्पीच सूतरा एबारों अपना प्रि प्रिपारेशन देते हैं तेल एखे की कि अपशन आज है पार्सनिफिकेशन एंटीथेसिस अक्जिमरण एवं मेटाफोर तेल चार्ट अपशनर मध्य को तेल चार्ट अपशनर मध्य हे यहाँ अंदाज कर नहीं अलरेडी एट एंटीथेसिस रईट अन्सार इज एंटीथेसिस पर देखी एकटू एगिए जा पर प्रश्न एट से द लैंगुएज अफ ए गुड पिस अफ रिंग शुड भी एट कवा आता हे प्रसिपल्स अफ गुड रईटिंग क्योंकि नवा आम सब रकम भैराइटी रखार चेषा कर प्रश्न मध्य ताते सुविधा है अपन और ये टाइप प्रैक्टिस सेटगुलो पा तर क्योंकि अपन अवश्य चैनल के सबसक्राइब करते हैं रेगुलरलि आपनर नोटिफिकेशन चले जाए अच्छा जैसे प्रश्न आसि द लैंगुएज अफ ए गुड पिस अफ रिंग शुड भी कम हवा उचित एक्ट गुड पिस अफ रिंग सीम्पल एड इन कन्भार्सेशनल टोन ना कि एफसार्ट इट इन कन्भार्सेशनल टोन ना सीम्पल इट इन एफसार्ट टोन ना कमप्लेक्स बाट उथथ लुसिड टोन चार्ट अपशन आए तो ये क्योंकि अन्सार अपन अन्सार संगे मिले कि ना देखु ये क्योंकि अन्सार ए सीम्पल एंड इन कन्भार्सेशनल टोन तेल एक मिलिए नीबें नम्बर टाते आसि इन टू ए स्काय लार्क द पोएम द पोएट एपिल्स टू टीच हिम अपशन आए टू द स्काय लार्क थे सरि टू ए स्काय लार्क थे तो ये अपशन आज है कि हाफ अफ इट्स ग्लैडनेस नम्बर बी इट्स सिक्रेट नलेज अफ द वर्ल्ड इट्स नलेज अफ हिमैन साफरिंग इट्स पैशन फर इट्स ओन कैंड एखे चार्ट क्यों आए खूब सुंदर चार्ट अपशन देव आज है तरह मध्य को देखे टेक्सटार मध्य से हाफ अफ इट्स ग्लैडनेस ये हे रसार अवश्य अपन उत्तर संगे मिले नीबें अच्छा पर आसि द गेट अप वज पिक्चर एक्स ह्वाट गेट अप इज रेफार टू हेयर को गेट अपर कथा बला होने बोलते द गेट अप अफ इवनींग कैप्टी एट द गेट अप अफ फैरग्लिओनि द गेट अप अफ उइलसन ना द गेट अप अफ डना लुसिया चार्ट अपशन देव आपन एजामशन संगे हमारे उत्तर मिलसे कि ना देखे बापनर से उत्तर संगे मिलसे कि ना ये क्योंकि हे एखे जार गेटअपर कथा बला जिनिटार कथा बला से द गेट अफ अफ उइलसन ये क्यों ये रईट एन्सार नम्बर टेन अच्छा एबार पर नम्बर टेक्सटर प्रश्नगुल शेष कर लम एबार्था क्योंकि एक टेक्स ड़े ग्रामार दिखे नजर दीची एन एक्सटेंडेड नारेटिव हुईच कैरिज कैरिज ए सेकेंड मिनिंग अलंग उथथ इट्स साफ ए स्टोरि उड वि कल्स तेल एखे कई टाइप जानते हे अर्थात कि डेफिनेशन क्योंकि जानते हैं और ये टाइप डेफिनेशनगुलो से एक एक्सटेंडेड नारेटिव जटार मध्य सेकेंड मिनिंग थे और ऊपर एक स्टोरि थे से सीम्बल ना एलिगरि ना हम एक्सपोजिशन ना हम कन्सिप्ट को एलिगरि ये रईट एनसार एगारो नम्बर पर आसि द फियर अफ वार्डस इज कल्स फियर अफ वार्डस ये क्योंकि सींगल एक वार्ड आपके बी वन वार्ड सबस्टिट्यूशन तेल हे एट गायनोफोबिया 
লোগোফোবিয়া গ্যামোফোবিয়া সাইনোফোবিয়া কোনটা হতে পারে এটা কিন্তু অবশ্যই এই ফিয়ার অফ ওয়ার্ডস হচ্ছে লোগোফোবিয়া এটাকে খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ আমাদের ওয়ান নট সাবস্টিটিউশনের এই জিনিসগুলো পড়তে হবে এবং অবশ্যই এই ফোবিয়াগুলো দেখতে হবে কিন্তু আসি পরেরটাতে পরেরটাতে দেখুন দেয়ার ইজ নান টু ব্যাক হিম ইন এ মিটিং হিয়ার দ্য ওয়ার্ড ইজ মানে এখানে ওয়ার্ডটা কি ধরনের পার্টস অফ ফিস এটা কিন্তু আপনাকে জানতে হবে এই টাইপের গ্রামার দিতে পারে এবং গ্রামার আমরা আশা করছি ফিফটি ফর্টি অর্থাৎ টেক্সের প্রশ্ন ফিফটি এবং গ্রামার কিন্তু ফর্টি এটা আশা করছি এই রেশিওতে মোটামুটি প্রস্তুত থাকবেন মেন্টালি এটাই হতে পারে আচ্ছা তাহলে এটা কি নাউন এটা কি অ্যারভার্ভ না সি নাম্বার অফ প্রিপোজিশন না ভার্ভ তাহলে এটা কি হতে পারে আপনাদের উত্তর খেয়াল রাখুন এটা কিন্তু ভার্ভ ইটস এ ভার্ভ রাইট অ্যান্সার ইজ ভার্ভ ওকে নেক্সট রোম ওয়াজ নট বিল্ড ইন এ ডে হুইচ মুড ইজ ইউজ ইন দিস লাইন কোন মুড এখানে ব্যবহার করা আছে আমরা জানি মুড তিন রকম ইন্ডিকেটিভ মুড ইম্পারেটিভ মুড সাবজাঙ্কটিভ মুড এই মুডগুলোর মধ্যে হবে কি না নান অফ দিস নাকি কোনো মুডই হবে না তাহলে এটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কোন মুডটা হবে তাহলে এখানে আপনাদের অ্যান্সার খেয়াল রাখুন আর আমাদের অ্যান্সারটা মিলিয়ে নিন অ্যান্সার কিন্তু এখানে এটা ইন্ডিকেটিভ মুড হবে অর্থাৎ রাইট অ্যান্সার ইজ ইন্ডিকেটিভ মুড নাম্বার ফিফটিন নাম্বার ফিফটিনে চলে আসছি প্রশ্ন নাম্বার ফিফটিন ফিফটিন হচ্ছে চেঞ্জ দ্য জেন্ডার অফ দ্য ওয়ার্ড এক্সিকিউটার এখানে কিন্তু এক্সিকিউট্রিক্স এক্সিকিউট্রেস এক্সিকিউট্রেস বানানগুলোর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে আবার এক্সিকিউশনারি এটা আছে আপনারা অলরেডি জেন্ডার চেঞ্জ কিন্তু দেখে নেবেন এবং আশা করি দেখে নিয়েছেন জেন্ডার চেঞ্জ কিন্তু দেখে নেবেন না হলে কিন্তু আমাদের একটা জেন্ডার চেঞ্জের ভিডিও আমরা দিয়েছি সেটাও একটু দেখে নিতে পারেন আচ্ছা জেন্ডার চেঞ্জটাকে আমাদের শিখতেই হচ্ছে তাহলে এটা এক্সিকিউটরের জেন্ডার হচ্ছে এক্সিকিউট্রিক্স আচ্ছা পড়ে আসছি নাম্বার সিক্সটিন সিক্সটিনে হচ্ছে বি হ্যাপি হিসেইড চুজ দ্য কারেক্ট ইনডাইরেক্ট সেন্টেন্স অফ দ্য লাইন এখানে কিন্তু ইনডাইরেক্ট সেন্টেন্স বলছে এই বি হ্যাপি হি সেইড এটার ইনডাইরেক্ট সেন্টেন্স দ্যাট ইজ ন্যারেশন এখানে হি সেইড টু মি টু বি হ্যাপি হি উইসড মি টু বি হ্যাপি হি ওয়ান্টেড টু বি হ্যাপি হি উইস দ্যাট টু বি হ্যাপি চারটা অপশন আছে তাহলে এটার অ্যান্সারটা কী হবে একটু ভিডিওটাকে প্রয়োজনে পজ করে এটা অ্যান্সারটাকে দেখে নেবেন আমরা সেই সুযোগটা এখানে পাব পরীক্ষার হলে পাবো না সেটা অবশ্যই একটু ভালো করে দেখে নেবেন তখন তাহলে এর অ্যান্সারটা হচ্ছে হি উইস হিম টু বি হ্যাপি এটা হচ্ছে কিন্তু রাইট অ্যান্সার বাকিগুলোতে কিছু না কিছু ভুল আছে সেটা মিলিয়ে নেবেন আমি আর সেটা বিস্তারিত যাচ্ছি না আচ্ছা পরেরটাতে আসছি এবার সব থেকে ঝামেলার ফাইন্ড আউট দ্য এরর এরর কিন্তু কারেকশান থাকবেই এরর আমরা এরর জন্য প্রস্তুত হব মেটালি অনেকে ভয় পান কিন্তু ভয় পাওয়ার খুব বেশি একটা ব্যাপার নেই এররগুলো প্র্যাকটিস করবেন আশা করি সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে আচ্ছা ফাইন্ড আউট দ্য এরর তাহলে হচ্ছে এরর দেখুন চারটা পোর্শন আছে চারটার মধ্যে কোনটার মধ্যে এরর আছে দে আর টেন স্টিল সেফস অ্যান্ড টু উডেন আলমিরাস ইন দিস অফিস নো এরর চারটা পোর্শন আছে তার মধ্যে কোনটাতে ভুল আছে আচ্ছা এখানে এরোডটাতে কিন্তু অ্যান্সারটা আমরা বলে দিচ্ছি তাহলে হচ্ছে চারটার মধ্যে আপনাদের আন্দাজ কোনটাতে একটু দেখে নেবেন আন্দাজ করে নিন এখানে তাহলে এবার সেই অ্যান্সারটাতে অ্যান্সার কোনটা হবে অ্যান্সার কিন্তু এ অর্থাৎ এখানে এরোড আছে এরোটা বলে দিচ্ছি যখন সেফ হয় তখন এস এ এফ ই এখানে কিন্তু ওটারই প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে এস এ এফ ই এস অর্থাৎ সিন্দুক যেটাকে আমরা বলি স্টিল সেফস তাহলে এটা কিন্তু প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে এস এ এফ ই এস এই বানানটা কিন্তু নয় এখানে কিন্তু মিস্টেক আছে আচ্ছা চলুন পরেরটাতে দেখি ডু নট লাভ অ্যাট দ্য পুর এটা বলছে তাহলে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট প্যাসিভ ভয়েস অবশ্যই প্যাসিভ ভয়েস বা ভয়েস চেঞ্জ থাকবে তাহলে এই এটা একটা ভয়েস চেঞ্জ দিয়েছে চারটা অপশন দ্য পুয়োর ইজ নট টু বি লাভ টেট দ্য পুয়োর শুড নট বি লাভ টেট দ্য পুয়োর উড নট বি টু বি লাভ টেট দ্য পুয়োর ইজ নট টু বি লাভ টেট এরকম করে দিয়েছে চারটা অপশন তাহলে আমরা ভয়েস চেঞ্জ যারা জানি বা আমাদের এখানে দেখে নিতে হবে ভয়েস চেঞ্জ যদি একটু অসুবিধাও লাগে সেগুলো কারেকশন করে নেবেন বা প্র্যাকটিস করবেন তাহলে এটা কিন্তু অ্যান্সারটা হচ্ছে বি দ্য পুয়োর শুড নট বি লাভ চ্যাট এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার আচ্ছা এবার আসছি পরেরটাতে নাম্বার নাইনটিন ওয়েস্ট নট ওয়ান্ট নট 
which one of the following is the correct complex sentence ekhane correct complex sentence ta kintu bolche that is sentence transformation tale hocche etar answer ta ki hobe char ta option ache if you will not waste you will not want if you do not waste you will not want do you do not waste you will not want আর লাস্ট নাম্বারটা হচ্ছে ইফ ইউ ডিড নট ওয়েস্ট ইউ উইল নট ওয়ান্ট এখানে কিন্তু বলছে তাহলে এখানে আপনাদেরকে একটু দেখে এটাকে আপনারা এটা অ্যান্সারটা বের করবেন বের করে আমাদের সঙ্গে একটু মিলিয়ে নিন যদি অ্যান্সারটা বের হয়ে থাকে তাহলে অ্যান্সারটা হচ্ছে এখানে বি তাহলে ইফ ইউ ডু নট ওয়েস্ট ইউ উইল নট ওয়ান্ট এটা এটা হচ্ছে অ্যান্সারটা নাইনটিনের পরেরটাতে আসছি লাস্ট ওয়ান I found everything in his room at 6s and 7s. The idiom at 6s and 7s means a idiom ta ortho ki. Ta mane khyal korun idiom kintu dekhte hocche. Ebong ami prescribe korbo apnara obosshoi dekhben ei type er grammar gulo. Acha 6s and 7s ki orderly. Number A, number B disorderly. Number C arranged. Number D regardless. Which one is the right answer? Eta tale hocche bhabte hocche. এটা নিয়ে আপনারা একটু ভেবে নিন এবার উত্তরটা মিলিয়ে নিন উত্তরটা হচ্ছে আমাদের উত্তরটা হচ্ছে অ্যাট সিক্স অ্যান্ড সেভেনস মানে কিন্তু হচ্ছে ডিসঅর্ডারলি অর্থাৎ অগোছালো তাহলে এটা এবার নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিন কটা এরকম উত্তর আমাদের মিলল এভাবে প্র্যাকটিস সেটগুলো কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন যে কটা আজকে মিলল এভাবে আমরা যেদিন দেব সেদিন এভাবে প্র্যাকটিস করবেন Thank you for watching the video please subscribe the channel and stay tuned okay thank you once again